Jag skulle vilja säga ett par ord idag. Delvis för att visa min djupa respekt för Len, men en huvudsak åt min fru, hans jüngste dotter, Mia. Vi kan nog alla förstå hur svårt det är att prata med en, vid en stund som den här och Mia har bett mig att representera henne idag. Vi samlas här idag för att visa respekt och säga farväl till en stor man, en legend. Medan vi har sökt de sista veckorna efter hans bortgång så har vi också delat så många minnen och historier som fått oss att le och skratta. Jag tror att de är viktigt för att det visar att medans pappas bortgång är ibland ett stort svart hål som suger självaste luften ur ens lungor så har han gett så mycket lycka och kärlek genom sitt liv och att det är format ditt liv vi lever idag och vad vi representerar. Jag tror att han skulle vara stolt över att vi kan vara här idag för att fira hans liv istället för att enbart sörja hans bortgång. De sista veckorna har varit helt overkliga. På ryggen av ett mycket svårt år att komma till rätta med och hantera hans sjukdom. Men han slog ändå åt sen. Det gjorde han. Men med handen han blev delad var adsen emot honom för höga. Min son sa, även Superman har en svaghet, kryptonit. I de sista veckorna med mamma, Lotta och Mike har vi gråtit, lätt och skrattat. Pappa var en legend och fortfarande är våran superhjälte. Alla som sitter här idag vet att genom pappas liv visar han mer styrka, mod och livskraft än vad vi ens kan drömma om. Han åkte till länder långt innan Google, Maps och mobiltelefoner. Han har kört genom kontinenter och transporterat hästar genom mörkaste Afrika. Det är vad legender är gjorda av. Varje planka på stenar har hans blod och eller hans svett på sig. Alla vet det karismatiska mansberg han var. Det var honom man ringde. Våran superhjälte. Jag tror att beviset av hans arv ligger inte i hur många tårar vi fäller. Utan hur vi lever efter tårarna har torkat. Jag tror aldrig att saknandet kommer att försvinna. Men vi kan ändra formen på den. Det första steget i sorg är att acceptera den. Den andra att bygga om sitt liv. Så nu till Margareta, mamma, Lotta och Mike. Ni har varit en ren inspiration och en ryggrad för mer. Kärleken vinner djupt i vår familj. Min familj inspirerad av pappa. Med kärlek kommer också potential för bortgång. Priset för detta är sorg. Som med andra ord är sorg enbart en skugga kastad av kärlek. Och medan vi kan försöka att gå runt skuggorna i dagarna efter hans bortgång så tror jag med tiden kommer vårt landskap att formas efter bergen av pappas kärlek. Och inte från skuggorna som kastas och medan vi aldrig kommer att glömma hans bortgång så kan vi lyfta våra hjärtan ur skuggorna och lära oss att navigera genom våra egna liv igen. Jag kan inte förstå att han är borta. Och i mina tankar så tycker jag tänker att han är bara bortrest och kommer hem snart. Eller så kanske han bara har gått i förväg och väntar på oss någonstans. Tills vi ses igen. Jag älskar dig med hela mitt hjärta, pappa.